Pasaka ni siku kuu ambayo imekuwa ikisherekewa na madhehebu ya Kikristo ulimwenguni kote kila mwaka. Ni siku kuu ya kuazimisha ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo dhidi ya mateso na kifo. Wakati wengi wakifahamu hivyo, yako mengi yalositirika nyuma ya pazia yanayohusu siku kuu hii. Karibu katika makala kuhusu Pasaka. Makala hii imepewa jina la Pasaka halisi. Ili kupata ufahamu wa Pasaka halisi, tutajadili mambo matatu ya msingi. Jambo la kwanza, historia ya Pasaka. Jambo la pili, Pasaka ya Kiyahudi. Na jambo la tatu, Pasaka ya Kikristo. Tuanze na historia ya Pasaka. Katika sehemu hii tutaangalia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza maana, jambo la pili chanzo, jambo la tatu lengo, jambo la nne sababu na jambo la tano maazimisho. Historia ni jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu na katika kila jambo. Ni muhimu kwa sababu kupitia historia ndipo tunapoweza kujua sisi ni wakina nani, wapi tulitokea, kwa nini tupo na wapi tunaelekea. Ukweli huu ni sawa kabisa hata kwa Pasaka. Ni kupitia historia ndipo tunapoweza kujua Pasaka ni nini, ilitokea wapi na ilisherekewaje na namna inavyopaswa kusherekea. Hivyo tunavyofahamu historia tunapata undani wa Pasaka. Kulingana na kitabu cha Luka sula ya 22 aya ya kwanza, siku kuu hii ilijulikana kama siku kuu ya mikate isiyoti wachachu au siku kuu ya Pasaka. Hii ni kwa sababu alama kuu za siku kuu hii ilikuwa ni nyama wa kafara pamoja na mikate isiyoti wachachu. Neno Pasaka ni neno linalotokana na lugha ya Kiebrania likiwa nasema Pasak, yani pita juu ya Neno hili linaweza kupatikana katika kitabu cha kutoka sura ya 12 na aya ya 13, aya ya 23 na aya ya 27. Kwa mfano, katika sura ya 12, aya ya 13, maandiko yanasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwemo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Aya ya 23 anasema kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri na hapo atakapoiona damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili Bwana atapita juu ya mlango wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi Pasaka maana yake ni pita juu uh, hii dhana uh, hii inapatikana kutoka katika kitabu cha kutoka sura ya 12 kuna aya kadhaa zinazozungumzia ukisoma aya ya 13 aya ya 21 23 na aya ya 27 utapata hayo Mungu akisema namna ambavyo atawanusuru wana wa Israeli atapita juu asiwaangamize lakini wakati mwingine imejulikana kama ni siku kuu ya mikate isiyoti wachacho ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa kwanza utaona Luka anasema kwamba ni sikukuu ya ni sikukuu ya mikate sio chachu au uh, inaitwa pasaka na kwa kweli jina hili pasaka lilitumika hasa kumwakilisha mnyama anayetolewa kafara ukisoma katika kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa sita utaona jambo hili kwamba Mungu au Musa anatoa maagizo akisema ya kwamba pasaka achinjwe na anayechinjwa ni mnyama baada ya kuona maana ya pasaka sasa tugeukie kwenye chanzo chanzo cha pasaka kinaanzia kwa Abraham ambaye ndiye Ibrahim Mungu alimwambia Abrahamu kuwa uzao wake utakwenda utumwani kwa miaka 
na baadaye watatoka na mali nyingi kama tunavyoweza kuona katika kitabu cha mwanzo sura ya 15 aya kuanzia ya 13 mpaka ya 14 katika mwanzo sura ya 37 tunaarifiwa kuwa Yusufu mwana wa Yakobo au Israeli alifanyiwa fitina na ndugu zake na kuuzwa kama mtumwa kwa wafanyabiashara nao wakaenda kumuuza huko Misri kwa Potifa akida wa farao mkuu wa askari katika sura ya moja, tunaona Yusufu akibarikiwa na Mungu hata akawa mkuu katika nchi yote ya Misri Sura hiyo ya moja, mstari kuanzia wa 54 mpaka wa 57 tunaarifiwa ya kwamba njaa iliikumba dunia yote isipokuwa Misri kwa sababu ya Yusufu Watu wa nchi zote wakasafiri kwenda Misri kwa Yusufu ili wanunue chakula kwa sababu hii Yakobo pamoja na familia yake wakahamia Misri baada ya kukutana na Yusufu kama tunavyoelezwa kuanzia sura ya 42 mpaka ya 46 ya kitabu cha mwanzo kutoka sura ya kwanza inatuarifu ya kwamba wana wa Israeli waliongezeka na kuwa wengi sana hata wakawa tishio kwa Wamisri. Hivyo Wamisri wakaanza kuwatesa kwa kuwaua na kwa kuwatumikisha kwa kazi ngumu kwa muda wa miaka miane. Hatimaye katika sura ya tatu kitabu cha kutoka Mungu akashuka ili awaokoe. Hivyo safari ya Pasaka ikatimia. Hii ikulingana na kitabu cha kutoka sura ya tatu, mstari wa sita, mpaka wa tisa. Historia hii inapatikana pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya saba. Na sasa tugeukie kwenye lengo la Pasaka. Kulikuwa na malengo mawili ya Pasaka. Lengo la kwanza tunalipata kutoka kwenye kitabu cha kutoka sura ya kumi na moja na mstari wa kwanza nalo lilikuwa ni kuwaokoa wana wa Israeli na utumwa kama ambavyo tunavyoweza kusoma katika sura hiyo ya kumi na moja na mstari wa kwanza maandiko yanasema Bwana akamwambia Musa liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa lengo la pili tunalipata katika kitabu cha kutoka sura ya kumi na moja, mstari wa nne, baka wa saba, na kitabu cha waebrania sura ya kumi na moja, na mstari wa na nane. nalo lilikuwa ni kuwaokoa wana wa Israeli na kifo hapo tutasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya kumi na moja, na mstari wa nane. maandiko yanasema kwa imani akaifanya pasaka na kule kunyonyiza damu ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao kwa kweli kulikuwa kuna malengo mawili ya kuanzishwa kwa pasaka Lengo la kwanza ilikuwa ni kuwaokoa wana wa Israeli zidi ya kifo kwa sababu malaika alikuwa anapita kuja kuangamiza wale wazaliwa wa kwanza wote wa wa, wa, wa Misri waliokuepo katika nchi ya Misri iwe ni wanyama iwe ni binadamu sasa uh, pasaka iliwasaidia wana wa Israeli kuweza kunusurika na maangamizi yale lakini jambo la pili ilikuwa ni kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika utumwa. Uh, utakumbuka ya kwamba wana wa Israeli walikuwa utumwani kwa muda wa miaka na thelathini. na kwa kupitia pasaka uh, wana wa Israeli waliweza kuokoka katika utumwa ule. Ndivyo maandiko yanavyotutanabaisha. 
na sasa tuangalie sababu iliyopelekea uwepo wa pasaka kulingana na kitabu cha kutoka sura ya 13 mstari wa 14 hadi wa 15 sababu ilikuwa ni moyo mgumu wa farao kwa sababu ya muda nitasoma mstari wa 15 pekee basi ilikuwa hapo farao alipojifanya kuwa mgumu ili asitupe ruhusa kuondoka Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri wa binadamu na wa wanyama. Hii ndio ilikuwa sababu. Sababu iliyopelekea kuwepo kwa pasaka ni moyo mgumu wa Farao. Unakumbuka Mungu alipomtuma Musa ili akamwambie Farao awaruhusu wana wa Israeli waweze kuondoka wakamwabudu. Farao alikataa alikataa kwa mara tisa mfululizo hivyo Mungu akalazimika ku, uh, ku, ku, kutoa adhabu iliyo kubwa zaidi ili aweze kuwaruhusu kwa sababu alikuwa ni mbishi kwa hiyo pengine kama uh, Farao asingekuwa na moyo mgumu huenda pasingekuwa na pasaka lakini kwa sababu ya moyo wake mgumu basi pasaka ikawepo baada ya kuona maana ya pasaka, chanzo chake, lengo na sababu, sasa tuhitimishe sehemu hii ya kwanza kwa kuangalia namna pasaka ilivyoazimishwa kwa mara ya kwanza. Hapa tutajadili maazimisho ya pasaka ya kwanza ndani ya Misri na maazimisho ya pasaka ya kwanza nje ya Misri. Tuanze na maazimisho ya kwanza ndani ya Misri. Kwa kuwa jambo hili lilikuwa geni kwa wana wa Israeli, Mungu aliwapa mwongozo ambao ndio ukawa kanuni ya maazimisho ya siku hii. Mwongozo huo ulihusu maandalizi, muda na mtindo wa maazimisho. Kwa mujibu wa kitabu cha kutoka sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ile ya sita, Maandalizi yalitakiwa yafanywe kuanzia siku ya kumi ya mwezi wa kwanza. Walitakiwa kuandaa mnyama wa kafara kulingana na idadi ya wanakaya. Kama wanakaya ni wachache na hawawezi kumla na kumaliza mwana kondoo au mbuzi, basi walitakiwa waungane na kaya nyingine ya jirani. Hii ni kwa sababu mnyama huyo hakutakiwa kusazwa. Mnyama aliyetakiwa ni kondoo au mbuzi dume mwenye umri wa mwaka mmoja asiye na kasoro yoyote. Mnyama huyo alitakiwa kuhifadhiwa hadi siku ya 14 ya mwezi huo wa kwanza. Kwa mujibu wa sura ya 12 na aya ya 18 ya kitabu cha kutoka Maazimisho yalitakiwa kuanza siku ya 14 ya mwezi wa kwanza majira ya jioni yaani kuzama kwa jua na yalitakiwa kudumu kwa siku saba mfululizo hadi siku ya moja ya mwezi huo Siku ya kwanza jioni walitakiwa kumchinja mnyama na damu yake waipake katika miimo miwili na kizingiti cha juu cha mlango ili iwe ishara ya uti wao kwa Mungu na hivyo wasiangamizwe kama ilivyoandikwa katika kitabu cha kutoka sura ya 12 mstari wa saba na ule wa 13 kitabu cha kutoka sura ya 12 mstari wa nane, mpaka ule wa moja na ule mstari wa na sita, tunajuzwa namna walivyotakiwa kuazimisha Walitakiwa kula nyama iliyookwa motoni kuanzia kichwa, miguu na nyama za ndani. Nyama ilitakiwa iwe imeiva vizuri maana ya kwamba isiwe mbichi na isichemshwe bali iokwe tu. Walitakiwa wa ile ndani ya nyumba moja isichukuliwe nje ya nyumba sehemu yoyote ya nyama ile wala mfupa wake hakutakiwa kuvunjwa sehemu ambazo hawakuweza kula walitakiwa kuchoma moto 
asubuhi yake. Nyama hii ilitakiwa kuliwa pamoja na mikate isiyotiwa chachu, yaani isiyoumuliwa kwa amila pamoja na mboga zenye uchungu. Katika usiku huo waliamliwa kula kwa haraka huku wamejifunga mshipi kiunoni na kuvalia viatu mguuni na kushikilia fimbo mkononi ikiwa ni ishara ya safari kutoka sura ya 12 na aya ya 14 na kutoka sura ya 13 na aya ya 10 tunafahamishwa ya kwamba hivyo ndivyo walivyotakiwa kuyazimisha pasaka kila mwaka kwa vizazi vyao vyote mara baada ya kuona maazimisho ya kwanza ndani ya Misri sasa tuone maazimisho ya kwanza nje ya Misri kwa mujibu wa kitabu cha hesabu sura ya tisa, mstari wa kwanza mpaka wa tano, pasaka ya kwanza kuazimishwa nje ya Misri ilifanyika jangwani eneo la mlima Sinai mwaka wa pili baada ya kutoka Misri kwa kufuata sheria kanuni na utaratibu uliowekwa kwenye maazimisho ya kwanza tusome fungu hilo la maandiko hesabu sura ya tisa, mstari wa kwanza mpaka ule wa tano, maandiko yanasema kisha bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri akamwambia tena wana wa Israeli na washike siku kuu ya Pasaka kwa wakati wake uliowagizwa siku ya kumi na nne ya mwezi huu wakati wa jioni mtaishika kwa wakati wake uliowagizwa kwa amri zake zote na kama hukumu zake zote zilivyo ndivyo mtakavyoishika kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba waishike siku kuu hiyo ya Pasaka nao wakaishika pasaka katika mwezi wa kwanza siku ya kumi, siku ya kumi na nne ya mwezi wakati wa jioni katika bara ya Sinai vile vile kama hayo yote bwana aliyomwagiza Musa ndivyo walivyofanya wana wa Israeli pasaka ya kwanza kabisa iliazimishwa na wana wa Israeli wakingali bado Misri hasa usiku uh, usiku ambao uh, wa tarehe ya 14 ya mwezi wa kwanza au mwezi wa bibu kama uh, Mungu alivyo alivyowapa alivyowapa na kuamuru ya kwamba huo ndio utakuwa mwanzo wa miezi kwao kwa hiyo uh, pasaka ya kwanza iliazimishwa na wana wa Israeli wakiwa bado Misri na pasaka ya kwanza nje ya Misri walifanya wakiwa katika bara ya Sinai. Ukisoma kitabu cha hesabu sura ya tisa, una, unaweza kupata maelezo ya siku kuu ya kwanza kabisa ya pasaka kuazimishwa na wana wa Israeli nje ya Misri. Sasa katika pasaka ile ya kwanza kabisa ndipo ambapo Mungu alipoweka vigezo na kanuni za usherekeaji wa pasaka ambayo baadaye ikawa sheria rasmi kwamba kila mara wanapohitaji kuazimisha siku hii ilibidi wafuate vigezo ambavyo Mungu ameviweka katika katika ile siku ya kwanza kabisa au katika maagizo ya kwanza kabisa ya namna ambavyo walitakiwa wa kusherekea pasaka kuanzia maandalizi, muda, mtindo wa kula na vitu vingine. Na hiyo ndiyo ikawa msingi wa pasaka kwa muda wote. Baada ya kuona historia ya pasaka, maana yake, chanzo chake, lengo lake, sababu na jinsi ilivyoazimishwa, sasa tugeukie katika sehemu ya pili inayosema pasaka ya Kiyahudi Wana wa Israeli mara baada ya kutoka katika nchi ya utumwa ya Misri sikukuu hii ya pasaka pamoja na sikukuu zingine Mungu aliweka sheria utaratibu na kanuni ambazo mtu akizifuata ndio anastahili kusherekea sikukuu hii
Na ikiwa mtu angevunja sheria, utaratibu na kanuni hata moja tu basi asingefaa kusherekea suku hii. Na hali kadhalika kulikuwa kuna lengo vile vile la kwa nini washerekee suku hii. Nisemapo pasaka ya Kiyahudi ninamaanisha ya kwamba pasaka kulingana na dini ya Kiyahudi. Pasaka ni moja kati ya siku kuu zilizoamriwa katika sheria ya dini ya Kiyahudi au agano la kale. Na endapo mtu angeacha kuishika siku kuu hii kwa makusudi, basi mtu huyo angekatiliwa mbali na watu wake wa Israeli na kuhesabiwa kuwa ni mwenye zambi. kama ilivyoandikwa katika kitabu cha hesabu sura ya tisa na mstari wa tatu. Katika kujadili mada hii nitaangazia mambo mawili. Jambo la kwanza maazimisho na jambo la pili lengo. Tuanze na maazimisho. Je, sheria ya dini ya Kiyahudi inasemaje kuhusu maazimisho ya siku kuu ya Pasaka? Pasaka ya Kiyahudi ilikuwepo kwa mujibu wa sheria za agano la kale au unaweza kusema kwa mujibu wa sheria za dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo haikuwepo tu. Lakini pia pasaka yenyewe yenyewe tu ilikuwa ni sheria tayari. Na ndio maana haikuwa hiari mtu kuazimisha. Ilikuwa ni lazima watu waazimishe kwa wale waliokuwa Wayahudi. Ilikuwa ni lazima kwao. Haikuwa hiari. Na sio tu kuazimisha, lakini ili mpasa mtu anayetaka kuazimisha afuate uh, masharti yote yaliyowekwa katika katika sikukuu hii Mara baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri Mungu aliwapa sheria rasmi walipofika katika bara ya Sinai Sikukuu ya Pasaka ilikuwa ni miongoni mwa sheria hiyo Sheria, kanuni na utaratibu wa kuazimisha Pasaka ilibaki vile vile kama ilivyoamriwa wakati wa kuasisiwa kwake. Tofauti na Pasaka ya kwanza, Wayahudi walitakiwa kumchinjia Bwana Pasaka katika eneo ambapo yeye amepachagua. Hii ni kwa mujibu wa kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa pili na ule mstari wa tano na wa saba. Walipokuwa jangwani, sehemu ambayo Mungu alichagua ni pale palipokuwa na hema ya kukutania. Lakini walipofika katika nchi ya ahadi, sehemu aliyoichagua ni Yerusalemu pale palipokuwa na hekalu lake. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya moja na mstari wa na sita. Hivyo kila mwaka wakati wa sikukuu hii Wayahudi wote walikwenda Yerusalemu ili kusherekea huko. Hata Yesu ndivyo alivyofanya kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Luka sura ya pili, mstari wa na moja, mpaka wa na mbili. Walitakiwa kusherehekea kwa siku saba kama sheria isemavyo. Katika kipindi hicho hawakutakiwa kufanya kazi yoyote isipokuwa kusherehekea na kufanya ibada ya kuteketeza wanyama kila siku kwa muda wa siku saba. Hayo yanapatikana katika kitabu cha kutoka sura ya mbili na mstari wa sita na kitabu cha mambo ya walawi sura ya 23 na, na mstari wa nane. Katika kipindi cha sikukuu hii, Amila haikutakiwa kuonekana katika nyumba zao kama ilivyoandikwa katika kitabu cha kutoka sura ya mbili na mstari wa tisa. Na ikiwa mtu aliyekiuka agizo hilo, basi alitenda zambi. Kwa mujibu wa sheria ya Kiyahudi, katika kitabu cha kutoka sura ya tatu, aya ya kwanza mpaka ya pili na aya ya moja mpaka ya sita, 
wazaliwa wa kwanza wote walio wa kiume ni Maria bwana hivyo kwa niaba yao ilibidi mnyama atolewe kafara ili wakombolewe sheria iliwataka waisraeli wote wajitakase kabla ya kuazimisha sikukuu hii unaweza kuona jambo hili katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na moja, mstari wa hamsini na tano, na kitabu cha mambo ya nyakati wa pili sura ya thelasini, na mstari wa kumi na saba. kwa sababu ya muda nitasoma Yohana sura ya kumi na moja, na mstari wa hamsini na tano pekee maandiko yanasema na pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu na wengi wakakwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya pasaka ili wajitakase mtu asiye safi yani aliyenajisika hakutakiwa kushiriki pasaka katika muda uliowamliwa ila aliruhusiwa kufanya hivyo katika mwezi unaofuata yani mwezi wa pili hii ni pamoja na mtu aliyekuwa safarini kama kitabu cha hesabu sura ya tisa, mstari kuanzia wa tisa mpaka wa 12 inavyosema Bwana akanena na Musa akamwambia Nena na wana wa Israeli kuambia mtu wa kwenu au wa vizazi venu yeyote atakayekuwa na unajisi kwa ajili ya maiti au akiwako mbali katika safari na haya yote ataishika pasaka kwa Bwana mwezi wa pili Siku ya kumi na nne ya mwezi wakati wa jioni wataishika watamla pamoja na mikate isiyotii wachachu na mboga za uchungu wasisaze kitu chake chochote hata asubuhi wala wasimvunje mfupa wake kama hiyo sheria yote ya pasaka ilivyo ndivyo watakavyoishika na mfano wa jambo hilo unaweza kuupata katika kitabu cha mambo ya nyakati wa pili Sura ya 30 mstari kuanzia wa kwanza hadi wa tatu. Maandiko yanasema Hezekia akatuma wajumbe kwa Israeli wote na Yuda pia. Akawaandikia nyaraka Efraimu na Manase, waje nyumbani kwa Bwana Yerusalemu ili wamfanyie pasaka Bwana Mungu wa Israeli. Kwa maana mfalume na wakuu wake na kusanyiko lote katika Yerusalemu walifanya shauri kufanya pasaka mwezi wa pili kwa sababu hawakuweza kuifanya wakati ule kwa kuwa makuhani walikuwa hawajajitakasa wa kutosha wala watu hawajakusanyika huko Yerusalemu mtu asiyekuwa Mwisraeli hakutakiwa kushiriki pasaka mpaka atimize masharti yote ya sikukuu hii kama ilivyoandikwa katika kitabu cha kutoka sura ya kumi na mbili mstari wa 43 mpaka wa 45 na mstari wa 48 mpaka wa 49 Sheria ilikuwa moja kwa watu wote bila kujali ya kwamba ni Mwisraeli au la Hivyo ndivyo ilivyokuwa pasaka ya Kiyahudi kwa mujibu wa sheria Pasaka ya Kiyahudi ilikuwa ni maalum kwa Wayahudi wenyewe kwa sababu wao ndio walitoka wali, au waliokolewa kutoka katika nchi ya utumwa ya Misri lakini pia wao ndio walikuwa taifa teule la Mungu kwa hivyo mtu mwingine mgeni au mtu aliyeajiliwa basi ambaye sio Myahudi asingeweza kuruhusiwa au hakuruhusiwa kushiriki hakuruhusiwa kushiriki pasaka hii labda kama atafuata masharti yote ya ya ya, ya sikukuu hii au ya kulingana na sheria ya, ya, ya dini ya Kiyahudi. Ukisoma katika katika kitabu cha kutoka sura ya 12 aya ya 48 unapata hiyo na moja ya masharti ambayo wageni walitakiwa wayafuate ni kwanza kwa wanaume watahiriwe. Wanapotahiriwa sasa wana wana, wana, wana wamekuwa wametimiza kigezo cha kuweza kushiriki pasaka hii kama wana, wangependa kufanya hivyo kama wangependa kushiriki hiyo uh, pasaka kwa sababu watu tofauti na Wayahudi walikuwa wanahesabika ni watu najisi watu ambao sio wasafi kwa hiyo ili waweze kushiriki pasaka hiyo ilibidi kwanza wajitakase na sheria hii ya kujitakasa 
haikuishia kwa watu wageni tu peke yake hata kwa wayahudi wenyewe ingawa wao wenyewe tayari wame, wamepitia tohara lakini walitakiwa pia kabla ya, ku, ya kusherekea walitakiwa pia wajitakase walitakiwa wajitakase na kama mtu amekuwa ni najisi amenajisika kulingana na sheria zao maana kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vina wakivifanya wanapata unajisi kama uh, kushika mizoga miz, uh, kushika maiti za watu na vitu vingine vyote kulingana na sheria ilivyosema kwamba ni najisi wao hawakutakiwa kuvishika kwa hiyo kama wange wange wangekuwa na unajisi na wenyewe walitakiwa kwanza wajitakase na hii ilikuwa ni kawaida ya wayahudi kabla ya kushiriki pasaka kwanza walikuwa wana, wanajitakasa walikuwa wanajitakasa ndivyo muda wote walivyokuwa wakifanya na kama mtu amenajisika na katika kipindi hicho basi halitakiwa kushiriki katika siku au katika mwezi wa pili unafuata kwa sababu pasaka walishiriki wao kulingana na sheria watakiwa washiriki mwezi wa kwanza kuanzia siku ya 14 au tarehe ya 14 kwa siku saba mpaka tarehe ya 20 na moja. kwa hiyo kama imeshindikana kwa mwezi wa kwanza basi aliruhusiwa kushiriki katika mwezi unaofuata mwezi wa pili na vile vile kama mtu alikuwa amesafiri ame siku imefika wakati amesafiri basi na yeye pia aliruhusiwa kufanya hivyo katika mwezi unaofuata kwa hiyo kwa hiyo sheria za pasaka ilikuwa ni namna hiyo baada ya kuona namna walivyotakiwa kuiazimisha pasaka sasa tugeukie kwenye lengo Wayahudi waliamliwa kuendelea kuazimisha pasaka kwa lengo la kutunza kumbukumbu ya kukombolewa kwao. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha kutoka sura ya 12 na mstari wa 14 na kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 16 na mstari wa tatu. Kwa Wayahudi pasaka ilikuwa ni alama ya wokovu zidi ya kifo na utumwa ni ishara ya upendo wa Mungu kwa watu wake pasaka pia ilionesha ukweli na uthabiti wa ahadi za Mungu kwa watu wake hii ilikuwa ni uthibitisho ya kwamba Mungu anawafuatilia watu wake historia ya pasaka na pasaka ya Kiyahudi imetusaidia kuelewa siku hii baada ya kupata msingi mara wa somo letu sasa tuhitimishe makala hii kwa kujadili mada ya tatu pasaka ya Kikristo Kuna utofauti kati ya pasaka ya Kikristo na pasaka ya Kiyahudi na tofauti hizi zinatokana na mabadiliko ya kimfumo wa sheria mfumo wa sheria wa agano la kale ni tofauti na mfumo wa sheria wa agano jipya kuna utofauti kuna utofauti mkubwa hapo lakini msingi wa pasaka ya Kikristo unatokea katika agano la kale hivyo mtu akitaka kuelewa vizuri pasaka ya Kikristo itambidi aelewe vizuri pasaka ya agano la kale kwa sababu bila ya kuelewa pasaka ya agano la kale hauwezi kuelewa pasaka ya agano jipya au pasaka ya Kikristo itakuwa ni ngumu kuweza kuelewa na pia na pia sio hivyo tu Uh, kwa maana kwa maana hii itakupelekea mbali zaidi itakupelekea ku, 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 kuelewa pia na utofauti kati ya agano la kale na agano jipya kuna utofauti gani kwa hiyo unapoelewa pia utofauti kati ya agano la kale na agano jipya itakusaidia kuelewa pasaka kwa undani na sio tu pasaka peke yake lakini pia hata Ukristo utauelewa kwa undani pindi tu utakapoelewa tofauti zake na misingi namna ilivyokuwa Nisemapo pasaka ya Kikristo ninamaanisha ya kwamba pasaka kwa mujibu wa agano jipya je pasaka ya agano jipya 
ikoje Kuna utofauti mkubwa kati ya pasaka ya agano la kale na pasaka ya agano jipya Kabla ya kujibu swali letu la msingi kwanza tuangalie tofauti ya maagano haya mawili kwa ufupi Hagano la kale mara nyingine hujulikana kama sheria au torati ya Musa lilianza kushika hatamu pale Musa alipopokea sheria kutoka kwa Mungu katika mlima Sinai Sheria hizo ziliwahusu wana wa Israeli pekee kama ilivyoelezwa katika kumbukumbu la Torati sura ya tano, mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Hii ndio sababu wana wa Israeli walijitenga na watu wa mataifa mengine. Kwa bahati mbaya wana wa Israeli hawakuweza kuishika sheria hiyo. Kama asemavyo Petro katika kitabu cha matendo sura ya kumi na tano na mstari wa kumi. Hivyo Mungu akaamua kuleta agano jipya ambalo ni tofauti na agano la kale kama alivyosema kwenye Yeremia sura ya na moja, mstari wa moja, mpaka ule wa nane. Kitabu cha Wagalatia sura ya tatu na mstari wa nne, Mtume Paulo anasema kuwa kazi ya Torati ilikuwa kukufikisha kwa Kristo ambayo ndio agano jipya hivyo kila jambo lililofanyika katika agano la kale lililenga au kuashiria tukio la baadaye katika agano jipya mwandishi wa kitabu cha Waebrania sura ya kumi na mstari wa kwanza anasema Torati ilikuwa ni kivuli cha agano jipya pamoja na dhabihu zake Paulo naye katika kitabu cha Kolosai sura ya pili mstari wa 16 na wa saba, anasema kuwa siku kuu zote zilizoamriwa katika agano la kale zilikuwa ni kivuli cha agano jipya siku kuu hizo ni pamoja na pasaka agano la kale linaitwa hivyo kwa sababu ya ukale au kwa sababu ya muda wake kuwa umepita au umekwisha na 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 na, na unaposema hivyo maana yake lazima kuwepo na kingine kipya hii ndio anachokisema katika uh, waebrania sura ya nane mstari kuanzia wa saba baka wa kumina tatu na utaona ule mstari wa kumina tatu akinukuu kutoka katika kila alichokisema na Yeremia katika sura ya na moja kuanzia aya ya na moja mpaka ya nne aliposema tazama nitafanya agano jipya na nyumba ya Yuda pamoja na nyumba ya Israeli. Kwa hiyo mwandishi wa kitabu cha Ibrania anasema aliposema vile tu kwamba nitafanya agano jipya maana yake amelifanya lile la kwanza kuwa kuku. Na anasema kwa kitendo cha kuwa ni kikuu basi maana yake kipo karibu na kutoweka. Kwa hiyo kitendo cha agano jipya kuwa limefika basi imefanya lile la kwanza kuwa muda wake umekwisha maana yake halipo tena kwenye matumizi kwa kwa wakati wa sasa au tangu agano jipya lilipo lilipofika lakini kwa kweli agano la kale lilikuwa na msingi mzuri ambao kazi yake ilikuwa ni kuwaleta watu au kutuleta kwa Kristo kama Paulo anavyosema katika Wagalatia sura ya tatu na ule mstari wa 24 anasema Torati ilikuwa ni kiongozi kutuleta kwa Kristo. Kwa hiyo kumbe uh, pindi ilipotufikisha kwa Kristo ikatuacha hapo na Kristo lenyewe lika, likaenda zake. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kazi ya agano la kale. Na, uh, na jambo lingine la kuzingatia kwenye mwandishi wa kitabu cha Waebrania katika sura ile ya kumi na mstari wa kwanza anasema lile agano la kale uh, lilikuwa ni kivuli cha mambo uh, cha mambo ya jayo mambo mema ya jayo kwa hiyo ndio maana lenyewe lilifanyika kuwa kiongozi kwa sababu lilikuwa lina ma, lilikuwa lina linawaelekeza lina, lina wana wa Israeli kufanya mambo a, lakini utimilifu wake ulikuwa unategemea katika katika agano jipya kwa hiyo lugha iliyotumika imetumika lugha ya kivuli 
Kwa hiyo ilikuwa mambo yaliyokuwa yakiendelea yalikuwa yakiashiria yale yatakayotokea katika katika agano jipya. Hii ni pamoja na siku kuu taratibu wa ibada na vitu vingine vyote ambavyo vilikuwa vikifanyika ilikuwa vinaashiria mambo yatakayotokea katika agano jipya. Kwa hiyo ndio maana nasema ilikuwa ni kivuli. Ukisoma pia katika Wakolosai sura ya pili mstari wa 16 na wa 17, Mtume Paulo anasema kwamba basi mtu asiwahukumu ninyi kwa ajili ya siku kuu, miandamo ya mwezi na vitu vingine. Anasema mambo hayo yalikuwa ni kivuli yalikuwa ya ni kivuli bali mwili ni wa Kristo. Kwa hiyo kumbe hata siku kuu ya Pasaka ilikuwa ni kivuli cha agano jipya. Ilikuwa ni kivuli cha Kristo. Kwa hiyo kwa hiyo uh, kwa hiyo uh, ili tu, uh, tupate picha kamili ya Pasaka agano jipya ndio picha kamili ya Pasaka ile ya agano la kale. Kwa hiyo hii ndio sababu tunatakiwa sasa tuelewe pasaka ya Kikristo na namna inavyotupasa kusherekea. Kwa kuwa tunajifunza somo kuhusu pasaka, sasa tuone namna pasaka ilivyokuwa kivuli cha agano jipya. Kwenye agano la kale, nyama alitolewa kafara ili kuwaokoa wana wa Israeli zidi ya kifo na utumwa. Kwenye agano jipya, Yesu ametolewa kafara ili kuokoa watu wote dhidi ya kifo cha kiroho na utumwa wa dhambi. Kwenye agano la kale, mnyama aliyetolewa kafara alikuwa ni mzaliwa wa kwanza na ni dume. Kwenye agano jipya, Yesu ni mzaliwa wa kwanza na ni mwanamume. Kwenye agano la kale, mnyama aliyetolewa kafara aliitwa pasaka na kwenye agano jipya Yesu Kristo ndiye pasaka kwa mujibu wa kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya tano na mstari wa saba. Kwenye agano la kale waliazimisha pasaka kukumbuka kukombolewa kwao dhidi ya kifo na utumwa. Kwenye agano jipya Pasaka inaazimishwa kukumbuka ukombozi zidi ya kifo cha kiroho na utumwa wa dhambi. Kwenye agano la kale walitakiwa kujitakasa kabla ya kushiriki pasaka. Kwenye agano jipya tunatakiwa kujitakasa kwa toba kabla ya kushiriki. Unapojaribu kulinganisha haya mambo unaweza kupata picha kamili. Katika kipindi cha Wayahudi mnyama aliyetakiwa kuchinjwa kwa ajili ya pasaka halitakiwa sharti awe ni mnyama wa kiume na mzaliwa wa kwanza. Na unapokuja kwa Yesu pia kwa jinsia ni mwanamume lakini ni mzaliwa wa kwanza. Lakini hata unapoangalia mateso na kifo chake katika wiki ya pasaka ndicho kipindi hicho hicho Yesu aliteswa kusuludiwa hata kufa kabisa ilikuwa ni katika siku hiyo ya ama katika wiki hiyo ya pasaka na sababu ni ile ile ni kwa sababu tu ya kuwaokoa ni kwa sababu ya kuwaokoa watu wote watakao muamini yeye wasiangamizwe katika dhambi zao baada ya kuona hayo yote bila shaka sasa tunaelewa ya kwamba Kristo ndiye picha kamili ya pasaka. Na sasa tuangalie namna sheria za agano jipya zinavyotutaka kuazimisha pasaka. Kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 28 na kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 22 mpaka wa 25 na kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 19 mpaka wa 20 na kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 24 mpaka wa 25 Yesu aliagiza kuwa kumbukumbu kumbu ya kifo chake iazimishwe kwa kula mkate usiotiwa chachu na kunywea kikombe chenye mzao wa mzabibu Je ni lini pasaka hii ya Kikristo kuazimishwa Wakati Yesu anaasisi pasaka hii hakusema ni lini azimishwe. Lakini tunaposoma maandiko kama vile 
kitabu cha matendo ya mitume sura ya ishirini na mstari wa saba na kitabu cha waporento wa kwanza sura ya kumi na moja mstari kuanzia wa kumi na saba mpaka ule wa selasini na nne inaonyesha dhahiri ya kwamba mitume na wakristo wa kwanza waliazimisha pasaka siku ya kwanza ya juma kwa mujibu wa kalenda ya wakati huo ambayo kwa wakati wetu leo siku hiyo ndio Jumapili Ikiwa mitume walifanya hivyo na kufundisha wengine je wao walitoa wapi kwa maana Yesu hakusema hupo uwezekano mtu akauliza hivyo Majibu ya swali hilo yapo mara mbili kwanza huenda waliambiwa na Yesu lakini haikuandikwa pili ni hakika ya kwamba waliagizwa na Roho Mtakatifu kwa sababu katika Yohana sura ya 16 mstari wa 12 mpaka wa 13 Yesu aliwaambia ya kuwa Roho Mtakatifu atawaambia yote ambayo hata yeye hakuwaambia hali kadhalika maandiko yapo wazi ya kwamba hawakukutana katika siku hii ili wale na kunywa tu bali walitumia siku hiyo kwa kuonyana na kujengana kwa njia ya nyimbo na mahubiri pia waisali na kuchanga fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali hii ni kwa mujibu wa kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili mstari kuanzia wa na moja mpaka ule wa na mbili na sura ya ishirini ya kitabu hicho na mstari wa saba pia wakolosai sura ya tatu mstari wa na sita na kitabu cha waibrania sura ya kumi na mstari wa ishirini na tano na kitabu cha wakorinto wa kwanza sura ya kumi na sita aya ya kwanza mpaka ya nne kwa mujibu wa sheria za agano jipya pasaka ya Kikristo huazimishwa kila siku ya kwanza ya Juma katika ibada yani mara moja kwa wiki kwa kushiriki mkati usiotiwa chachu na kikombe chenye mzao wa mzabibu kwa lengo la kukumbuka kukombolewa kwetu na Yesu Kristo dhidi ya kifo cha kiroho na utumwa wa dhambi na ifahamike ya kwamba watu wanaostahili kuadhimisha kumbukumbu hii ni wale waliokombolewa yaani wa Kristo hivyo kuadhimisha pasaka hii nje ya maagizo hayo katika agano jipya ni kukiuka amri za Mungu kuna utofauti kati ya pasaka ya Kikristo na pasaka ya Kiyahudi kimaadhimisho kuna utofauti mkubwa sana wayahudi wao kwa mfano waliazimisha pasaka yao mara moja kila mwaka katika mwezi wa kwanza uh, katika mwezi wa kwanza siku kuanzia ya 14 mpaka ya ya 21 lakini kwa wakristo inaazimishwa kila siku ya kwanza ya Juma kwa mfano ukisoma ukisoma uh, kitabu cha matendo ya mitume sura ya 20 na mstari wa saba utaona Luka anasema ya kwamba na siku ya kwanza ya Juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. Angalia anasema siku ya kwanza ya Juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. Uh, kumega mkate. Lile neno ili linaashiria sababu ya kukutana kwao. Kwa hiyo sababu ya kukutana kwao ilikuwa ni ili waweze kumega mkate na ni lini walikutana anasema siku ya kwanza ya Juma. Kwa hiyo hii inatupa picha ya kwamba mitume pamoja na Wakristo wote wa karne ya kwanza wakati kanisa limeanza katika karne hiyo waliazimisha pasaka ya Kikristo katika siku ya kwanza ya Juma. Na mikutano yao yote ilifanyika katika siku hiyo ya kwanza ya Juma. Na Haikuwa tu ni swala la kumega mkate walifanya vitu vingi walifanya kama vile ibada i mean walifanya kama vile pia kuimba kuzungumza uh, lakini na na mambo mengine mengi kama sala na vitu vingine vingi lakini ilikuwa ni siku ya kwanza ya Juma kwa sababu kwenye agano la kale walisema ilikuwa pasaka yao ilikuwa ni wakutane ndipo washiriki ile pasaka na kwenye Ukristo vile vile 
wanatakiwa wakutane ili wafanye pasaka lakini ni mara moja tu katika juma tofauti na kwenye agano la kale na vitu ambavyo vinatakiwa kuazimishwa au kuazimisha katika pasaka hii ya Kikristo kuna tofauti pia na agano la kale agano la kale walitakiwa waazimishe kwa, kwa, kwa kutoa kafara ya mnyama na kula kwa mikate isiyotiwa chachu uh, pamoja na mboga zenye uchungu uchungu na masharti mengine mengi ambayo waliwekewa katika sikuku ile lakini katika katika maazimisho ya pasaka ya Kikristo hatuambiwi tutoe tena kafara kwa sababu kafara wetu amekusha kutolewa yani yani Kristo kama tu kama ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya tano na mstari wa saba, Paulo anasema pasaka wetu Kristo amekusha kutolewa kwa hiyo sisi hatulazimiki tena kutoa kafara kwa sababu Kristo ndio pasaka wetu na amekusha kutolewa lakini Kristo alichotuamuru vitu ambavyo tunaweza tukafanya ili kumkumbuka yeye uh, ukisoma katika Mathayo 26 mstari kuanzia wa 26 mpaka wa 28 na kitabu cha Wakorinto wa kwanza ukianza sura ya 11 mstari wa 23 na kuendelea unaona maandiko yanasema kwamba tunamkumbuka Kristo kwa kumega mkate na kunywa mzao wa mzabibu ndivyo tunavyomkumbuka Kristo sababu Kristo alisema fanye ni hivi kwa ukumbusho wangu tufanye nini tufanye nini ni tumege mkate na pamoja na kushiriki kikombe chenye mzao wa mzabibu. Kwa tunavyofanya vile tunakumbuka tunakumbuka mauti yake, tunakumbuka kwa nini alikufa na sababu ya kifo kile. Kwa hiyo kwa hiyo mkate na divai ni kielelezo ni kielelezo cha mwili wake. Kwa hiyo tuna kwa hicho ndicho tunachotumia kuweza kuashiria na tunafanya hivyo au inaazimishwa hivyo pindi tunapokutana kanisani. Kwa hivyo kwa hivyo um, una, unaweza kuona utofauti. Pasaka ya, ya Kikristo haiazimishwi mara moja kwa mwaka isipokuwa inaazimishwa kila siku ya kwanza ya Juma kwa mujibu wa Yesu mwenyewe. Na ndio maana alifanya hivyo katika kipindi ambacho kilikuwa ni cha Pasaka ya Kiyahudi. Na, na yeye aka akahasisi pasaka ya Kikristo katika kipindi kile kile ili uh, watu watoke katika kumbukumbu ya kuokolewa kwa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri warudi katika kumbukumbu ya ukombozi dhidi ya kifo cha kiroho na, 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 na utumwa wa dhambi kwa hiyo hii ndio pasaka ya Kikristo baada ya kujifunza kwa kina kuhusu historia ya pasaka, pasaka ya Kiyahudi na pasaka ya Kikristo, sina shaka sasa una uelewa mzuri kuhusu pasaka halisi. Pamoja na hayo, bado linabaki swali moja tu. Je, unataka kuazimisha pasaka gani? Pasaka kwa mujibu wa agano la kale au pasaka kwa mujibu wa agano jipya? Ikiwa unataka kuazimisha pasaka kwa mujibu wa agano la kale, basi hakikisha unatimiza masharti yote kuhusu pasaka hiyo. Na zaidi ya yote, itakupasa kuishika torati yote, kwa maana unataka kuazimisha pasaka kwa mujibu wa agano la kale. Sikiliza onyo la Paulo katika Wagalatia sura ya tatu na mstari wa kumi, maandiko yanasema kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati hayafanyi. Hivyo, ikiwa unataka kuazimisha pasaka pekee na usishike maagizo mengine kwa mujibu wa agano la kale, utakuwa umelaaniwa. Na ikiwa unataka kuazimisha pasaka kwa mujibu wa agano jipya, itakupasa ufate masharti ya agano jipya. Sikiliza Yesu alivyosema katika Yohana sura ya 14 na mstari wa 15. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Ikiwa utawauliza watu wengi leo kuhusu pasaka, hasa maana yake ni nini? Watakueleza ya kwamba ni kiashiria cha ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo zidi ya mateso na kifo. 
lakini unapoangalia mtindo wa maazimisho wanaofanya siku za leo ni mtindo unaofanana na agano la kale ama mtindo unaofanana na Wayahudi katika baadhi ya maeneo hasa katika muda na hasa katika katika muda kwa maana Wayahudi waliazimisha siku uh, waliazimisha kila mwaka kila mwaka mwezi wa kwanza siku ya 14 uh, ndio ndivyo walivyo azimisha na kwa kalenda zetu huo mwezi wa kwanza wa Kiyahudi kulingana na kalenda yetu inaangukia katika mwezi wa nne wa kwetu ndio sababu unaona watu wengi wakiazimisha pasaka mwezi wa nne lakini ikiwa ni hivyo basi ingetufaa tuweze kujihoji wenyewe kama tunataka kusherehekea pasaka kwa mujibu wa agano la kale au tunataka kusherehekea pasaka kwa mujibu wa agano jipya ikiwa tunataka kusherehekea pasaka kwa mujibu wa agano la kale hatuna budi kufuata sheria yote iliyoandikwa katika agano la kale uki unaposoma katika kitabu cha wagalatia sura ya tatu na mstari wa kumi uh, mtume paulo anaweka bayana jambo hili akisema ya kwamba imeandikwa katika torati mtu uh, mtu adumu katika yote yaliyoandikwa au, au mtu asipodumu katika yote yaliyoandikwa katika torati kuyatenda mtu yule amelaaniwa kwa hiyo ukitaka kusherehekea pasaka kwa mujibu wa agano la kale ni lazima uzingatie sheria kanuni na masharti ya kusherehekea siku hiyo kwa mujibu wa agano la kale vinginevyo utakuwa umelaaniwa lakini pia unapotaka kusherehekea kwa mujibu wa agano jipya ni lazima uzingatie uh, maelekezo yote ama sheria utaratibu na kanuni uliowekwa na Kristo mwenyewe katika kusherehekea hiyo na ikiwa una sema ama tunasema ya kwamba tunampenda Kristo lazima tutii amri zake ndivyo alivyosema katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na aya ile ya 15 anasema mkinipenda mtazishika amri zangu